醉沉古云年，叩见吾皇。吾皇，万岁，万岁，万万岁！古云年给太后请安，祝太后。福如东海，寿比南山。古云年，张坚指认你当年收到密信，诛杀了帝家军，你可知道？放心，哀家会救你一命。当年你替哀家做的事，哀家记得。还不快说实话！枉我此前这般信任你，你竟然做出如此大逆不道的事情来。是。翠臣当年的确收到一封信，让臣劫杀帝家军。只是时至今日，臣仍不知信是谁写的，而信也按照信中指示被我烧了。你不知道是谁写的？不知道是谁写的，你就按照上面的吩咐去做了。古云年，你当时已经是执掌一方的将领，你会犯这样的错？任安乐，不知道便是不知道，事是我古云年一人所为。明面上是伏击北齐人，实则是诛杀帝家军
这样欺上瞒下的事情，你不知道是谁指使的，你就这么去做了，甚至还把证据给烧了，你是不是压根就没想过多少年后还会有人来翻这个案子？够了！皇帝和太子都没有说话，轮得到你来审他？我这不是正在替陛下和殿下分忧吗？陛下，任大人的话不无道理。古云年，你犯下如此重罪，不是一句不知，便能蒙混过关的。没错，当时能够指使古云年的人，按照他的地位寥寥无几。今日要是这件事情说不清楚，你就别想走出这座大殿。陛下。如今信义不在，就全当是老夫的过错。但是老夫此生无愧于陛下，无愧于陛下。科考舞弊，江南水患，钟家灭门，再到皇宫行刺，这桩桩件件事情，哪一件是无愧于陛下的？陛下，我仁安乐读书不多，你们竟然会觉得这是忠君爱国之举？<笑>老夫一时糊涂心切，做了些亲亲相引的错事，但小节有损，大节从未有亏。古云年，你错诛帝家军，还这般冠冕堂皇，难不成你想赖在天子头上？任安乐，休要胡言！古云年，事到如今。不论帝家之事，你所为恶行早已该当死罪，你还不从实招来，是想株连九族，托妻儿下水吗？还不快说实话！陛下，十年前的旧案，老夫记不清了。既然张坚说有信，那便有信；太后说无信，那便无信。老夫追随陛下一生，性子陛下想必也是清楚的。我是自视功高，乃至骄横枉法。但皇宫刺杀，并非老夫所为，只是君心寂寂，百口莫辩。时至今日，老夫所言已无人相信。今日之忠义侯，已如当年，景安侯。奸欲善，杀奸立威。老夫既是个奸臣，那就最后助陛下一次。罪臣先走一步。陛下，太后，古云年，已卒。古
云年已死，当年有无密信已经无从考证，地下旧案俨然成了一桩无头悬案。既然如此，此案就交给三司会审吧。来人，将这两个人押下去。今日是哀家的寿宴，也是太子妃的册封仪式，希望诸位不要受刚才的事情所打扰。帝承恩，上来吧。陛下。太后，承恩根本不认识钟海这个人，更不知道他所说的一切。承恩只知道，帝家有愧于大晋。今日太后寿宴，竟又因帝家之罪侵扰，请太后恕罪。帝是承恩，承孝忠君。其情可表，朕明白你的心意。从今往后，帝承恩不再是叛臣之女，而是我大晋的太子妃。谢主隆恩。慢着，帝承恩没有资格替帝家认罪。至于太子妃一位，帝承恩恐难胜任，望陛下可以收回旨意。仁了，你在说什么？我是帝家孤女，怎么没有资格替帝家请罪？陛下，太后，承恩已经承认罪行，帝家是不会否认之前犯下的滔天罪孽的。帝家无罪，我都已经认罪了，你在胡说什么？帝家无罪。然了，你在干什么？你知道你在说什么吗？我说，帝承恩没有资格替帝家认罪，能替帝家人说事的，唯有我弟子元一人。弟子元，你说你是弟子元？仁安乐，你疯了！我才是弟子元，你不过是一个靖南的女水匪，你想干什么？你说你是弟子元，你有何证据？以哀家看，你不过是对太子妃位不死心，妄图搅乱朝政。好，你说你是弟子元。弟子元幼年时在宫里玩耍，左肩上受伤，留下了一道疤。如果你是弟子元，可敢遗言？有何不敢？孙嬷嬷，阿宁，你去瞧一瞧，给哀家瞧仔细了。看到什么就说什么，我相信你
启禀陛下太后，任大人左肩处是有一道伤疤。荒唐！仅凭一道疤痕。就能断定你是弟子缘？我还有一个人证，何人？太子殿下，我是弟子缘吗？如果没人相信你是弟子缘，那么深渊一说，便无从开始了。我有人证，但就怕他不能随你的心愿。只要让他知道，当年之事确实是陷害忠良，韩叶一定会站在我这边。公正道义和天下大安，你觉得在韩叶眼里哪个更重要？你怎么就那么相信韩叶？天下大安如若是他的理想。那公正道义便是他的秉性，天下大安如果是建立在失去公正道义的基础上，届时，韩叶是不会答应的。殿下，世间满目不平，安乐如何安乐陛下，任安乐确实弟子缘。朕相信太子的话，朕姑且认为你确实就是弟子缘。不过，如果你是弟子缘，他又是谁？十年前，陛下下旨，将我送去永宁寺。我与他互调了身份，他代替我去了岱山，而我几经辗转，落草为寇，成为了安乐寨的靖南水匪任安乐。所以说，三万水师求嫁太子，并非是真心婚嫁。原来这是一场精心设计的谋局呀、啊！靖南水匪任安乐，确实是为了求嫁大晋太子而来。但如今站在这个朝堂上的弟子缘，是为了帝家深渊而来。得了，并不是因为你是弟子缘，你的话就更有说服力。还请太后将我送与您的寿礼拿出来与众人一观。赵福请太子殿下打开卷轴家军虎骑营先锋张少成，年二十八岁，卒于庆南山。帝家军虎骑营千夫长赵洪海，年三十二岁。
卒于青南山，帝家军虎琴营百夫长孙兆芳，年三十五岁，卒于青南山。帝家军虎琴营将士王宏宇，年二十五岁，卒于青南山。帝家军虎琴营将士刘宇芳，年二十七岁，卒于青南山。帝家军虎旗营将士孙宇成，年二十三岁，卒于青南山。子远，我怕此次只有你我几人，难以撼动帝家的旧案。不只是我们，是有八万人。这八万人一直都与我们在一起。陛下，忠臣之冤，将士之愤。还望陛下可以给帝家一个清白，还百姓一个公道是故意屠杀帝家军，还是无意，都已经无法做出判断。但是，有一件事情却很清楚：当年帝家军无令出行，铁证如山。纵使你是弟子冤，也不能空口无凭，只是喊冤。过于年是已死，他是否杀害忠良，是否收到密信，也无从查证。但是陛下当年。确实给家父寄过一封亲笔书信。哼，那年，朕根本就没有给帝永宁写过任何信。此事涉及家父清白，朕不会妄言。当年陛下给靖南发来一封密信，要家父出兵西北，古于年抄帝家满门之事，收走了所有的兵符，但却没有找到那封密信。那是因为家父将那封密信交予了我。现如今，那封密信就在这大殿之上。在哪儿？太子殿下，请将那把折扇交予我。世间最难伪造的，便是陛下的谕旨。这封信不是朕写的。右相，你乃两朝元老，又曾为帝师，陛下的笔记，你应该最为清楚。老臣当然认得。那您看看，这是否是陛下的字迹？事关八万忠良之事，请右相据实行告。说，陛下，密信之上，欲令晋南八万帝家军，接信之日起，发军西北。上面印有陛下的玉玺。至于笔记，乃陛下亲笔。
。这封信不是朕写的，但右相已经证实，这确实是陛下的亲笔。笑话！朕是天子，你要朕自证清白吗？陛下，右相，连你也不相信朕。倘若事情真是如此。还望陛下还天下一个公道，请陛下还天下一个公道。请陛下还天下一个公道。请陛下还天下一个公道。请陛下还天下一个公道。反了！反了！还请陛下给帝家一个清白，给天下一个公道。你们想造反吗？请陛下给天下一个说法。不相信朕吗？臣相信证据。信不是陛下写的。可我担心，缺了那个最重要的人证，我们还是没有办法。指认幕后真凶。韩仲远，代表了整个韩氏皇室。只要我尽得人心，逼他低头，一切都可迎刃而解。这也是我敢于站在殿前的底气。至于安宁，虽然我不想拉他入局，但是在人心面前，他应会有自己的担当。信不是陛下写的，是太后阿宁，你在说什么？你指证的可是你的亲祖母，大清的皇太后。安宁啊，安宁！哀家不知何时养出你这么一个忤逆不孝的孙女。竟然在大庭广众之下毁我清誉！陛下，陛下，既然安宁公主说此事背后与太后有关，那我们为什么不听听安宁公主说些什么？听什么听？安宁，你糊涂了。来人！安宁公主身体抱恙，扶她回宫。慢着，住口！这里没有你说话的份儿。陛下抄帝家满门的内衣，我去了静心堂。那晚，我本是去找皇祖母替帝家求情，却不料撞见了皇祖母的隐秘。静安侯如何了？已经自尽了。死了也好，免得日后知道了，帝家大厦倾颓，到时候生不如死。只是，只是什么？陛下虽赐死了帝家满族，但是却饶了弟子元一命。罢了，一个孤女
，留着他这条命，好堵住谏言之口。过个两年，赐他暴毙便是。还是太后您计谋巧妙，否则就算奴才偷来了玉玺，将伪造的陛下手谕传往靖南，那靖安侯也未必相信那是陛下的密旨，将地下八万大军调往西北。对了，告诉古云年，一定要找到那封密旨，毁了他。后来梁喜自缢，静心堂的管事太监也不见踪影。陛下，安宁有罪。安宁十年前便知晓真相，却未能如实道明，致使帝家满门和八万将士含冤十载。安宁愧为大晋公主。恳请陛下责罚。你那时候还小，或许是记错了。陛下，此事的确是安宁的一面之词，单凭此事，不足以问罪于太后。但刚才右相也说了，这封信的确是陛下所书。就算是林木王，这世上有几人能做到？陛下，您忘了吗？在微臣之前，陛下的启蒙之师正是太后。韦坚，这封信确实是哀家写的。这件事是哀家做错了，那又如何？帝家拥兵自重，功高震主，哀家如鲠在喉。皇帝念着与帝永宁的情分，不愿动手。为了天下的安危，这件事就由哀家来做。谁若有胆，就押哀家去宗正寺受审。哀家等着他。臣恳请陛下还百姓一个清白，以昭日月，以正我大晋国法。臣等服洗圣明清察，严训正修，以正我法。臣等服洗圣明清察，严训正修，以正我法。李家军将士不计生死，前赴后继。只为给百姓打出一个和平盛世，却只因太后一句“拥兵自重”，便死了个干干净净。嗯、陛下，我不要抚恤，不要恩赏，我只要陛下还陛下一个清白，还百姓一个公道。请陛下还地下一个清白，请陛下还地家一个公道，还八万将士一个公道，还天下万民一个公道。陛下，请还地家一个公道，还八万将士一个公道，还天下万民一个公道。陛下，请还地。
下一个公道，还天下万民一个公道。陛下，请请还陛下一个公道，还天下万民一个公道。是大晋的天子，定会整顿朝纲，发布阿规。朕不会替太后辩驳，但是，朕虽为国君，亦为人子，生养之恩，又如何亲忘？陛下，圣人曾说：“以孝治天下，是为推起爱敬之心，以爱敬万民。”因为民为邦本，本故，方得邦名。臣再请陛下三思。请陛下三思，请陛下为万民尽，为天下尽，为千秋万代尽。请陛下为万民尽，为天下尽，为千秋万代尽。这自发三日于太庙之内，三日之后，朕会给帝家，会给众卿，会给天下百姓一个交代。朕再问你一句：从今往后，你是何身份？世间本无人安乐，从此治了弟子。从今日起，大晋朝堂只有弟子元，再无人安乐。终究还是变回了弟子缘。多谢太子殿下方才为我证明身份。我不是为你，我是为了天下公道。我岂知你是弟子缘，断不会试图掩盖。你是不是也知我性情如此，所以从不介意在我面前露出马脚？太子殿下生性纯良。为人正直，断然不会在如此大的事情上面撒谎。子渊，我问你，如今这一切是你想要的吗？我苦心谋划十年，就是想要这个结果。所以，从一开始你接近我，也都是为了今日。当年，韩家欠狄家一个公道，如今，何该把这个公道还给你？谁还我一个公道？当年我替你上了山，在牢中待了十年。
十年没有自由，你在外面恣意快活。十年，这十年来，我如履薄冰，战战兢兢，过的什么日子你知道吗？我才是弟子月，我才是这大清的太子妃。我替了你十年，生不如死，现在你回来，轻轻松松的说你是弟子月，那我是谁？我是谁啊？全天下都欠你的吗？你以为全天下都欠你的吗？回去吧，帝城恩。帝城恩，帝城恩，不，我不叫帝城恩，这名字是假的，我的人生也是假的，我不叫帝城恩，我，我是谁？不是弟子渊，也不是狄承恩，我是谁？那我是谁？我终于可以叫回你的名字了。其实还是仁安乐更好听，只是这一路走来，我并未做到任他清风明月，我自安康长乐，辜负了。但好在我们都挺过来了，而且，你必得韩仲远为帝家翻案，还帝家一个清白，太后也当众认罪，我们赢了。是，我们赢了。我终于可以被叫回弟子园了，你辛苦了。我这一生只为帝家，只要你能够得偿所愿，我无怨无悔。可是这一路走来，我实在是辜负了太多的人，安宁、寒夜、帝承恩，还有古云年虽死，但化元山之事仍有诸多疑云，他死前所言似乎透着别的蹊跷。这大清朝堂似乎还藏着我不曾试探出的错综根系，会让国家危难之事再度重演。比如子渊，你不必太过担忧。这朝堂如今是韩氏的朝堂，你不需为他们负责到底。阳光总是要破云而出的，一切都会慢慢好起来。心怎能安放？请我所有恋起锋芒。你似心上月，只渴望不可念想。耗尽此生，又何妨？我为你抖落一身。笑脸疏忘，重游别
把命运给我，你是我年少久违。